，马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛。下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。嗯，加油。宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。马尼尔马先生，你终于来了，快快请坐吧。有话直说吧，要不是陈馆长一再的要求我来，我才不会过来。<笑>既来之，则安之嘛。马先生，你在我们收购大河沙场和罗氏药业的过程中，有过很出色的表现，所以我们……如果我当时知道你们真正的目的，我是不会出手的。好。听说你和朱飘逸是一起长大的，但他几乎夺走了你的一切，对此我深感不平。那是我们两个之间的私事，我想就不用宫崎先生你操心了。<笑>马先生，良禽择木而栖，以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生，如果你能在与河内的比赛中主动败给他，你不但能保全性命
，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？哦，这么说也可以，只要你接受我的条件。我们就可以共同对付朱飘逸，你失去的一切，还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。我会跟他来一场公平公正的比赛，这个甲醛是不可能打的。马宁儿，你不是河内的对手。我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿从来就不知道什么叫后悔。哼，不愿意降服的烈马，跑再快也没有用。河内。这场比赛该怎么打？你明白吗？明白。嗯、朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内金，挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在。正式开始我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？
，送他去医院。走，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。军社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺。啊。这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我，吴玲。你真的是太卑鄙了！我真没想到你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西你都忘了吗？做我们这一行。字典里从来没有“感情”这两个字，别跟我废话！相机给我，做梦！对不起，迎春，我们的立场不同。刘春，你没事吧？我没事。吴玲，我和你不一样，在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你。但是不会再有下一次，如风，放了他吧。放了他，如风，听迎春的。等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是。你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大河沙场还有罗氏药业的侵吞，否则，他会付出很大的代价。
。朱飘逸先生，你的话我会带到的。柳迎春，我们还会再见面的。我倒希望，我们永远不要再见。吴莲，及早收手吧。吴莲，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊！他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。哼。
。此局比赛，主票已获收。宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内静，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正龙县是我最后的地方，希望你不要再叫了，妈宁儿。啊，他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。
，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海
以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟西于强，外遇其武。马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了。他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据。幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。自从工联会派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过，市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们。以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，宫崎果然阴险。现在我们眼前的当务之急，就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。啊，嗯，谢谢，谢谢，好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。柳迎春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你，没想到你这么快就自己送上门来。柳迎春，
这回你跑不掉。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动。你当我傻吗，李雪？你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里。感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春，没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈，你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以安装转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。嗯。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌握民族志气。我和武书记几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠，是这样的。我这武术馆武术总教练马宁儿，他已经失踪多天了。我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦，你知道是谁干的吗？呃，呃，这个我我还真不知道，有这样的事吗？还有。马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。原来陈馆长什么都不知道啊。
没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句：多行不义，必自毙。告辞。呃，不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿，对敌人不能有半点仁慈。否则死的，就是你自己。嗨恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。我会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，惠民。我的好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们一个一个的都向我而去了。如果你们现在还在，在这个世上，我们兄弟八九言欢，该
多好啊！刘叔叔，您怎么了？那景川，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片，哦，本来以为找不着了，没想到国术馆搬家的时候又被我找到了。啊，迎春，你过来，我跟你说，你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可发。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子楠。嗯，其实他的真名啊叫陈清平。他是飘逸的亲生父亲啊！他，他是飘逸的亲生父亲啊！对啊，还有这位，柳怀民，这个人是我爹。啊，你，你是怀民的闺女？嗯。当年，我们四个人一起参加革命，可是，他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了，这样也可以告慰她的在天之灵了。刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物，我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我？让我可以经常看看我爹。这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好，谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔。恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。嘿，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧，嗯。他肯定高兴，你呀，飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。
，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。快走，走吧。杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家
，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你。你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师傅曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧。如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸，飘逸。
到最初那一刻，当心底的伤愈合，手紧握着彼岸的孤火，执念中你曾来过，心在纠缠着依依不舍，撕裂了伤，人为你。流年碎了，而我都记得，转身回望你的时候，当一念难舍，难割舍。在最初那一刻，那离伤的话没说，掌心微凉熄灭，那是我孤案中的你来过，心在眷恋着，依依不舍。始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，将我太极拳发扬光大。
、太极功夫，自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后。陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。